Bien, les vengo a mostrar un poco acerca del software Quartis Metrosoft de Benzel. En el Quartis nosotros podemos ver una serie de menús en la parte superior. En el primero, donde dice Quartis, es en realidad donde podemos hacer nuevas bases de datos, tener una nueva pieza de trabajo, una nueva medición, un programa, reporte, una mesa, eh, un, una tabla de rápido acceso. También podemos abrir ya una, una base de datos ya creada, una pieza de trabajo ya creada, una, nueva, una medición ya creada, programa, etcétera, reporte. Podemos igual tener, salvar nuestro CAD, nuestro programa, nuestro reporte. Imprimir, importar, exportar. Eh, eso es en el primer menú. En el segundo menú tenemos cosas relacionadas con la máquina. Por ejemplo, eh, dónde se encuentra el origen, los settings de la máquina, eh, cuánto, eh, qué velocidad tiene, etc. También podemos encontrar eh, para la configuración de los, nuestros estilos y nuestro cabezal. En medición, nosotros vamos a encontrar eh, todo lo relacionado con la medición, como puntos, líneas, cilindros, rectángulos, etc. Aquí en este mismo menú también podemos encontrar con, eh, elementos de, para construir, intersección, simetrías, eh, extraer un mínimo, máximo, etc. Eh, y también en, esta, en este menú vamos a encontrar eh, elementos para alinear nuestra pieza. En características, y a una vez medida nuestros, eh, nuestra pieza, podemos acá extraerle pues el tamaño, la distancia, eh, el diámetro, el ángulo, etcétera, la forma. Bueno, esas son mediciones estándar, hay eh, enfocadas a, a nada más forma, como rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad. Y tenemos deposición, como coaxialidad, simetría, true position, run, run out, total run out. Bien, del lado derecho podemos encontrar el estatus de la máquina, si está conectada o desconectada, ahorita yo la tengo conectada de forma virtual al UCC de, de Renancho, pues me dice qué pieza de trabajo estoy trabajando ahorita, eh, ahorita con qué eh, medición estoy usando, si, si puedo, desde aquí puedo en, eh, encender o apagar el programa, la, el aprendizaje en el programa, puedo cargar algún programa, ahorita no tengo cargado ninguno, es por eso que me dice una interrogación, aquí me aparece la configuración del cabezal y el ángulo del cabezal, también me muestra si tengo algún sistema de coordenadas de la pieza y del palet activo, ahorita no tengo nada activo, y me muestra también mi visualizador donde está X, Y, Z de mi cabezal. Bueno, vamos a, a empezar, si les parece bien, haciendo una nueva pieza de trabajo. Eh, le vamos a poner demo el número de dibujo pues le podemos poner cualquier número ya no tengo un número para él eh, pieza demo vamos a ponerle como descripción pieza demo automáticamente como es una nueva pieza pues eh, al menos requiero hacer un nuevo medición entonces voy a ponerle medición superior la misma pieza puede tener diferentes programas ¿no? o mediciones eh, aquí vamos a vamos también a, a realizar un nuevo programa a, no, a abrir un programa vamos a, a ver un nuevo programa y vamos a poner pieza demo, así se llama nuestro programa, pieza demo ok, ahora ya tenemos aquí como pieza, como mi programa algo de, de programa demo vamos a ahora a importar un modelo CAD yo tengo aquí un una pieza demo Sí. 
Esa es la pieza demo, si se fijan, eh, la puso en el origen que, que tenía desde un principio, pero vamos a moverla un poquito, vamos a tratar de moverla con esta herramienta que trae eh, el mismo software y esto en automático me lo va a mover en el centro de la máquina vamos a ponerlo un poco más arriba más para apreciarlo mejor ¿Sí? entonces vemos que hay ahorita el cuadro de referencia de la pieza X, Y, Z si hago más hacia afuera tengo el de la máquina Ahorita ya es como un caso de la vida real, entonces tenemos que pues, alinear el cuadro de referencia de la máquina con el cuadro de referencia de, de, la, de mi software. ¿no? Hay que decirle dónde está físicamente esa pieza. Vamos a, como estamos grabando un programa, eh, lo primero que tenemos que hacer es decirle al usuario que nos vamos a preparar para rotar el cabezal, queremos medirlo en, en esa posición A0, B0 entonces vamos primero, vamos a activar nuestro eh, ahí pagaré mi aprendizaje, pero lo, si lo quiero encender eh, ahí se ve la línea roja y voy a mandarle un diálogo imagínense que no tengo nada aquí, puedo poner prepara para giro o girar a 0 B 0 es el mensaje que va a tener para el uso y pues ahora hay que girar a 0 B 0 sí, ahorita lo estoy haciendo de forma virtual pero físicamente el usuario debe colocarlo en cierta posición para que eh, para que no colisione el, el palpador ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Ah, bueno, ¿qué pasa si, si había un, antes había corrido un programa? Entonces también tengo que, y tener un cuadro de referencia de otra pieza, pues lo primero que tengo que hacer es borrar cualquier eh, cuadro de referencia si no lo voy a usar. Entonces borro tanto de la pieza como el pal y dejo activo el de la pieza. Ok, ya estoy todo listo para hacer mi cuadro de referencia. Cuadro de referencia... Voy a poner este plano superior. Hago clic allí. Si se fijan, ahorita la máquina me está diciendo que quiere palpar el plano donde estaba la pieza, pero no físicamente la pieza no está allí. Entonces yo lo voy a forzar. Llevo mi máquina con el joystick. Ahorita me voy a ayudar con el mouse porque lo estoy haciendo de forma virtual. Agarro este punto. A este otro punto. Y agarro este otro punto. Okay, y eso quiero que sea mi plano, mi eh, definición primaria del sistema de coordenadas. Si vemos, mi cuadro de referencia ya se subió a la altura de, de mi pieza. Ahora voy a alinearme en X en este sentido. Entonces selecciono este plano, un punto aquí y otro punto acá. De nuevo, quiero agarrar la, eh, los puntos acá, pero lo quiero forzar. En realidad la pieza está aquí, no está allá. Voy a agarrar este punto y este otro punto. Y lo selecciono. Ese debe ser mi dirección secundaria. Ok. Ahora ya está alineado, ya nada más me falta el X. Para el X eh, puedo usar este costado, pero vamos a mostrar otra cosa. Vamos a agarrar la alineación, por ejemplo, que el centro sea el centro de mi pieza. ¿Sí? Vamos a decir que esta circunferencia, quiero medir esta circunferencia y quiero palpar este punto ahora oh, que pasó ah el error dice 
no hay referencia de un ele del elemento seleccionado y es que pues un círculo tiene que estar seleccionado a una referencia, en este caso debe ser plano 1 ok entonces ahora sí ya que está en referencia en plano 1 puedo tocarlo a ver si le gustó vamos a agarrar cuatro puntos y vamos a seleccionar este como mi origen puedo agarrar origen xy y ahora está en el centro pero no es lo que yo quiero a lo mejor ya ahorita está alineada la pieza pero quiero que que mi, cent, mi origen también sea el, el mismo origen del CAD entonces vamos a, a, a transformar ese origen a que el sistema que está ahorita sea el mismo del, del modelo matemático ahora ya está empatado ¿Sí? en display voy a quitar esa etiqueta más para que no me la muestre ahorita y que mi programa sea totalmente CNC vamos a encender, ahorita hasta ahorita había sido únicamente pasos manuales vamos a encender otra vez y vamos a encender el CNC ¿Eh? se coloca en CNC y ahora que queremos medir pues vamos a medir algunas características por ejemplo el círculo esta circunferencia ahora ya hace el recorrido correcto yo puedo ver la distribución, cuántos puntos quiero, a lo mejor no me interesan 16 puntos, ven cómo le bajo al número de puntos y en el, la circunferencia va disminuyendo también gráficamente el número de puntos. Vamos a poner 8. También puedo editar, si por ejemplo quiero quitar uno de ellos, cualquier punto lo puedo editar si hay alguna ranura que no quiero palpar características pues que quiero reportar de esa circunferencia puedo decir ninguno o puedo decir aquí y z y el diámetro por ejemplo cuando ya estoy conforme como eh, voy a reportar y, y hacer esta, la, esta medición ya pueden de, de igual manera puedo hacer eh, cualquiera de los otros por ejemplo la otra circunferencia si son las mismas características eh, puedo medir pues las características que yo quiera haciendo simplemente ya un clic y me olvido incluso Incluso, por ejemplo, si quiero medir el plano, y hay diferentes formas de distribuir esa, esos puntos, dependiendo qué es lo que ando buscando en, en mi medición. Inicio. y palpa los puntos requeridos ahora sí ya puedo palpar también estas circunferencias yo tengo aquí por ejemplo este círculo ¿Qué pasa la referencia ya no es el plano 1 vamos a poner plano 2 y vamos a seleccionar esta circunferencia agarro el plano circunferencia el mismo software calcula los movimientos del pH, en este caso pH 20, que es de 5 ejes. Y se vuelve muy fácil de programar. Vamos a medir la otra circunferencia. De esta manera. Esto es de medición. Aquí mismo podríamos hacer, por ejemplo... Una, una línea por ejemplo una intersección vamos a ver de vamos a medir, por ejemplo aquí en la medición vamos a crear una el círculo 1 con el círculo 2 
lo conecto con y el resultado pues es una línea ¿no? de la misma manera podría sacar por ejemplo algunas distancias ya me voy al característica de eh, feature y tolerancias por ejemplo la distancia eh, vamos a ver la distancia de, de la circunferencia 5 y la circunferencia 6 se fijan gráficamente también lo puedo hacer o agarrarlo seleccionarlo directamente de la de la barra yo aquí mismo puedo ponerle la nominal podría ponerles tolerancias ¿sí? definir cuánto es crítico cuánto no lo acepto y lo evalúo eh, si por ejemplo obviamente quisiera medir la distancia del círculo 3 del círculo 3 al círculo 2 y lo evalúa todo se va grabando como dijimos en nuestro programa bueno vamos a, a reportar algo por ejemplo eh, vamos a reportar por ejemplo estas distancias vamos a crear un nuevo reporte puedo crear uno desde cero, pero voy a agarrar un template que ya está prehecho y puedo incluso de ese pre, eh, template puedo hacer algunas modificaciones para personalizarlo. Vamos a, a poner un template de nuestra lista de templates ya hechos. Agarro uno, agarre uno que tiene parte gráfica y una tabla, porque a lo mejor eh, gráficamente quiero es ver esas distancias, me interesa mostrarle a producción que, cómo están esas distancias que son críticas me abre el reporte abro dos clics sobre sobre el gráfico y bueno, me dice, bueno, ¿qué quieres mostrar en la parte gráfica? bueno, quiero mostrar las dos distancias como habíamos dicho obviamente puedo mostrar más cosas pero eh, ahorita nada más quiero mostrar esas dos cosas ahora me va a mostrar el gráfico y eh, con el gráfico yo lo podría mover de tal manera que, que fuera más fácil apreciar las características voy a quitar las etiquetas que no me gustan y ahí voy a adoptar esta vista Extrae las características y estas son las distancias. Esto es como va a salir mi reporte. Ahora, si yo quiero verlo en una tabla, yo puedo hacer clic en la tabla de abajo y me abre la, la tabla, algo parecido a lo que vimos. Y yo puedo escoger entre características. Si yo voy a escoger todas las características que quiero reportar, todas me las vacía en el reporte. Obviamente podría hacer lo que hice con las distancias, nada más las características que yo, que yo vaya viendo. Vamos a hacerlo un poco más grande para apreciarlo bien aquí. También puedo cambiar la forma del, de ver la tabla. Hay diferentes ya templates o configuraciones hechas. Por ejemplo, voy a agarrar otro layout, eh, ejemplo este, y puedo hacer incluso mis propias eh, presentaciones, dependiendo de qué información y cómo la requiero. ¿Sí? Cuando yo estoy contento ya lo puedo eh, ver, incluso puedo también, les comentaba, se puede personalizar ahorita, yo agarré uno donde viene el logo, por ejemplo, de Bensel. Pero, ¿qué pasa si yo quiero eh, poner uno, por ejemplo, de Borboya? Aquí en Report Paper yo tengo hecho uno con una hoja básicamente membretada. Le importo. Y ahora ya tiene el logo de Borboya. Podría haberle puesto otras características aquí. Y el pie de página también de Borboya. 
Bueno, eh, ya cuando requiero, cuando estoy satisfecho por salvar incluso mi reporte. Tenía uno con el mismo nombre, lo voy a, a salvar y eso incluso está parte de mi programa. Porque no he apagado mi programa. Incluso, por ejemplo, si quiero mandar a imprimir, es, voy a imprimir el reporte, lo voy a reprimir en, en PDF. Directamente me dice dónde lo quiero, lo quiero borrar, lo quiero guardar. Lo reemplazo, que ya estaba hecho. y el Acrobat ya lo está convirtiendo y ya lo puedo ver esto ya en PDF muy bien ahora eh, vamos a parar el eh, nuestro programa y vamos qué les parece si vamos a a correr nuestro programa inicial vamos a posicionarnos en la primera línea que vamos en la primera línea vamos a darle a ejecutar la primera instrucción es prepara para girar a 0v0 con nuestro joystick levantamos nuestra máquina y ahora sí de forma manual nos está pidiendo que agarramos los puntos Con la ayuda visual nos está diciendo qué punto he tocado la primera vez. Entonces vamos a hacerlo de, de igual manera. Uno para la línea. Y ahora para la circunferencia. Y ahora va, va a ser todo de forma automático porque ya habíamos encendido el CNC. Todos los movimientos. Nos va dando paso a paso cuál es el, lo que tiene el siguiente en el programa. hacer las gráficas crea un reporte nuevo por cada por cada pieza entonces podemos tener un historial de todos los lo que hemos medido y un reporte por cada pieza de forma automática incluso el pdf lo voy a poner reporte el siguiente reporte reporte x Ahora ya las tengo tanto en PDF como en reporte en la base de datos de Quartis. Quartis guarda todas las mediciones que uno va haciendo eh, y así puede tener un historial eh, de cada un número de pieza, eh, cada medición, uno lo puedo poner, lo va buscando. Y puede, puede buscar eh, de tal pieza debe estar en nuestra base de datos nuestra base de datos y aquí eh, se encuentra nuestro programa pero también nuestras mediciones ¿Sí? muy bien pues es en general alguna vista rápida de lo que podemos hacer fácilmente con Quartis <música>